，可能一般人会觉得说，哇，你们到日本，你们移民到日本，那真的很不错啊，就很好，好像一切都。幸福美满顺利，每天都过得开开心心。我们外国人就是外国人，我们外国人也没有什么特别不好的地方。你原本就是台湾人，永远就是台湾人，不会是说你来到日本就装成日本人的样子，穿着像日本人，完全用日本的文化在呃在生活的话，你就会像是就会变成一个日本人。其实不会，永远就是台湾人。大家好，我是马志一。那马志一今天又来到中之岛。今天的影片比较特别一点，马志一很有荣幸邀请到一对来日本生活两三年的夫妻。而且据说这位晋商呢，他在日本啊也拿到了永住权，也买了房子。所以等一下我就会跟这个晋商聊一聊他来到日本的一些理由啊，还有背后的故事。希望可以从今天的访谈当中呢，让观众可以学到很多东西。想跟你聊聊，说你来日本前的故事是怎么样？呃，我来日本前其实就是在台湾已经有工作了，也是在科技业上班，因为一直都在这个行业啊。后来转到一间日商，就是日商他在台湾的一个分公司，然后就有机会接触到日本。那你的行业大概是怎么样的科技业的内容？我的行业就是。呃，面板技术开发，嗯，主要对应的就是会对应到很多面板的工厂这样子。这方面的人才通常的话，出国都是去日本比较多嘛，还是说有些可能也去美国？哦，如果出国的话，大概是中国、中国、日本、韩国。那个时候是自己过来吗？对，那时候在二零一八年底的时候。二零一八年，我太太，然后有两个小孩。他们就是暂时先在台湾生活，我一个人先过来这边看看环境啊，然后把一切都安顿好之后，计划带他们。所以那个时候你来日本，我相信应该算是人生中一个蛮重要的决定嘛。对，就是跟你的太太有没有曾经讨论过，或者是还是她非常支持你，就先去日本发展这样子。这是我第一个到其他的国家工作，我们讨论的蛮多细节。来到了日本，我们可能会遇到哪些状况，遇到哪些情形，加上我太太可能身份上的转变，她原本是有工作，可能会变成在家里，或者是说我们有一些可能语言不通，然后也没有什么朋友，就是大家大家有。事先先讨论过这样子的状况可能会遇到的情形，那我们最后是决定说，也想要带小孩子看看不一样的视野啦，所以就试试看，然后就过来了。对，很多人都会觉得说，日本的公司工作压力比较高一点，上下的关系比较严格一点，还有一些什么加班的，就是实际来日本这边工作的话，你有没有体验到这这块感觉？因为我是在外商企业公司上班，所以我们比较不像日本传统的公司这样。但我之前的前一个公司，它是日本的传统企业，我就有出差过来到日本过，那就有体会到他们那种很高压的环境。它其实是一个日本的，算是传统的科技产业，所以它其实非常的。非常日式。我那时候一进去公司啊，每个人西装领带是一定必备的，他不可能像我现在穿的比较比较轻松。我们在台湾的公司很多都是会有那个档，但是他日本这個、这个传统的公司，他是全部都是平的。然后部长的话就是坐在前面的位，他也不是在房间里面，他就在前面的一个横的位置这样子。我不知道台湾工程师的薪水都都还不错嘛，但是日本的话有没有差距会很明显吗？就你自己的感受的话，我觉得日本的如果是一般的日本企业的公司，差距应该不会太大，差距不会太大。对，除非你是来这边的外商，才会有比较好的待遇。如果是日本的传统企业的话，它其实有一个文化，就是它的薪资会跟你的年龄走，它不是跟你的能力走。对，不一定啊，不一定是跟你干到科长就是什么薪水，部长就是什么薪水这样子。我本身是一个蛮爱家庭、蛮蛮爱小孩的人，所以当时候我自己一个人来的时候，我是觉得是呃有点孤单，有点孤单。在这边当时都没有朋友吗
，都没有朋友，没有朋友，没有没有朋友，完全有。有没有同事跟你一起来的？也不是认识的人，就是也是台湾人。嗯，对，一个啦，也有一个台湾人一起跟我来。那那时候会自己先过来的原因，也是说，因为一开始来，我还不确定能不能够在这个公司。呃，长时间待下来、嗯，那时候如果就贸然让我太太也辞职，然后小朋友也是还没有考虑清楚就全部过来的话，我在这边没办工作没办法稳定，那势必没有办法生生存。所以一开始来的那段时间，除了自己一个人很孤单之外，还要面对那个工作上的压力。对，嗯、<笑>就是他们一般企业都会有三个月的试用期。嗯、那你当初来日本？就是遇到一些比较生活上比较辛苦的时候啊，或者是精神上比较黑暗的时候，有有什么特别的方法让你去度过这段期间吗？我觉得应该是要找到来这边的一个目标啦。当初会会想要过来，就是希望可以学习日本一些不同的事情，所以就会把比如说学习日文。然后去各个地方旅游，当做一个目标。然后我很喜欢爬山，所以我会去找日本的一百名山啊，或两百名山，一个一个去找，一个一个去去去爬。很多时候会一直陷入到那个情绪，是因为你没有其他的事情可以让你分散你的注意力，你就会一直去想说啊，可能很孤单，在这边没有朋友。然后这时候如果遇到比如说工作上有一些不顺的话，就很容易会很容易会出状况。对，我觉得，所以其实很重要的是要自己找到一个舒压的管道。那在这个过程当中，有没有曾经一度想说，还是干脆回台湾算了，就是来日本，好像跟我想象中不太一样、嗯。有没有这种念头跟想法？其实我每天都在想、哦。<笑><笑>我觉得这个可能也是很多人会遇到的一个问题。我就每天都在想说。嗯，我真的要一直在这边待下去嘛？即便薪资还算还算不错，然后在这边生活的环境啊都很好，但都会觉得说，毕竟不是自己的国家，会觉得好像没有那种，就是有一种虚空虚的感觉。从小在台湾长，台湾长大嘛，朋友啊、家人啊，全部都在台湾。那你想要跟人家分享事情的时候，你没有办法。呃，马上的让他知道你的心情，其实是可以透过视讯或者是透过网络、嗯，但是其实那种人与人接触的温度还是没有，就是你没有办法及时去跟人家分享，没有办法很真实的了解你你在这个当地的生活是怎么样的，所以变成说。呃，以前在台湾可能有朋友啊，然后有一些以前比较自己比较熟悉的地方或场所可以去。那在日本就会变成是说，你想要去找人分享，或者是你遇到困难的时候，你变成得要自己消化。我觉得如果要来日本长期住下去的人的话，这个心理的建设要自己要有。我太太也是原本在台湾有工作，那所以她原本有她的生活。在像我决定我要来日本生活了之后，我把他们全部带过来，势必他们会有很多生活上的改变。他们原本的朋友啊，或者是他原本的生活圈、原本的工作，都必须得放弃，然后来这边。来了之后，你会发现会有很多的不适应，会有很多的摩擦存在。适应的一个感觉，或者每天的日常是大概怎么样的状况？他其实他原本的工作是记者。他在台湾是当记者，所以他每天可以出去外面跑，看不同的人，得到不同新鲜的事物。那他来日本了之后，就变成，因为他不懂日语，不晓得怎么出去外面跟别人交流。就是他原本是一个很开放的环境，开放的工作，在日本他虽然没有被没有被关呐、啊，但是他就很像是一个被禁锢的灵魂一样，生生活在这边，所以一定是会。嗯，不开心，然后不适应，我就觉得如果像有跟我一样这种状况的，双方面要互相包容。如果他在心情上已经不好的时候，很多摩擦还没有办法体谅的话，我觉得会是在日本生存下去的一个非常大的障碍。我觉得这个都是，不管是夫妻也好，或者是家庭来到日本一定会经过的一关。对，一定会经过。就是另外一半会有一个不适应的情况发生，那段时间。
要怎么样互相鼓励、互相支持，是一个很关键的一个转捩点。可能一般人会觉得说，哇，你们到日本，你们移民到日本，那真的很不错啊，就很好，好像一切都幸福美满、顺利，每天都过得开开心心。其实我觉得没有。大家想象中那么简单，就是生存在国外这件事情。像我嘛，我是在家是负责可能工作赚钱，我的压力就在于我必须要稳定我工作，然后去养这个家庭。那家人他的压力就是会在说，他也不是整天就是想说要去哪里玩去哪里玩，他必须要解决他生活上所有的问题，食衣住行娱乐，还有学校，还有邻居之间都会有一些事情。再加上他又不懂日文，所以这也是也就是为什么我会说跟旅游跟生活是很不一样的事情，就是在这边你会遇到你生活上所有的问题，因为在台湾其实就会遇到。对，那你在这边的话，它的更难的难处是你所有东西你都是不熟悉的，这时候就变成大家要很心平气和的去把。事情解决，如果还是很想要待在日本的话，我觉得会是一个最主要的阻碍，就是家人的适应度的问题。我觉得可能尽量就是日文还是学好，因为我们在生活上处理很多事情，需要跟人家用日文沟通。当他讲，然后你听不懂的时候，你可能会觉得他好像不耐烦，或者是怎么样，然后就开始会对这个这个国家的人产生一个不一样的。观点就是觉得他们怎么会这么的不好沟通什么的，但其实因为我们是来他们国家生活的，所以我们必须也要准备好自己。我后来日文比较好一点，我就有跟一些日本人去聊啊，他说他其实他也不是，他也不是厌烦或者是态度不好，是他不晓得要怎么跟你哦沟通，他也是很慌张、很很担心这样子。我也是有遇过那种，就他很想要。他很想要跟我解释清楚，然后那时候我就是完全都不会，我就想说，我跟他说我听不懂，然后我用英文用中文，但是你会发现日本人很奇妙，他还是会一直跟你讲日文。对对，真的真的真的是这样，我觉得是大脑直觉反应。对对对，他们也不是说英文不好，可能是习惯上，就他就是用日文，他觉得可以把自己百分之百的意思传达给你。可能怕他用一个他不熟悉的语言，他讲错了，然后你会去做错的事情这样子。他就一一直用日文，他想要表现说他很想要帮助你，可是我不会讲你就听得懂的语言。那我想有些人在来到日本的时候，或是来日本前，日文程度都不太一样嘛。有些人来日本前，他的日文程度都已经很好，但有些人可能是零基零基础或是一点点基础来日本这样子生活。如果说。他本身就是真的很很喜欢日本文化，很喜欢学日文的话，他在这部分会发展很快。但一般来讲的话，很多人可能也是就因为工作，可能就像你这样子。我说学日文对你来说，它并不是你一个兴趣的动力，但是你必须还是得学。中间这个过程你是怎么样去慢慢一点一滴把这个能力提升？其实就是因为呃决定要在日本生活嘛。像小孩子也念日本的学校，然后我们也在日本买了房子，我们也呃有申请了永住。像这些过程中，你必须要去查大量的资料，你会需要去跟，比如说路过管理局的人、跟学校的人、跟建商去说明你的需求。我就会变成是说。即便你日文不好，但是你得在这边生活下去，这是你不得不逼迫自己，就促使你的一股动力。对对对，你就遇到不懂的，你就得去查，然后听不懂的话，你就请他可不可以说慢一点，或者是说拿翻译。我一开始是真的这样子，就拿翻译机出来让他讲，然后我听我看，哦是这个意思，然后我再讲，然后让他翻。那这样久而久之，你就会发现，其实这样子的方式比你看书还要快。我倒觉得你不是说不是说日文一定要非常非常的流利才能。在日本，你可能可以有一些，比如说五十音的基础。你来这边的时候，我觉得就是比较害怕。如果一直害怕去排斥日文，然后不敢跟日本人沟通、不敢讲话的话，我觉得这样子会让自己的日文一直一直没有办法进步。我我那时候就是就是很蠢，就是可能人家也觉得麻烦吧。那也那也没办法，因为我就是听不懂。久了之后，你觉得日文就会慢慢的变变得比较好。那变得比较好的时候，你会发现，哎，他觉日本人觉得可以跟你沟通的时候，他的态度也会变得比较温和，你就会觉得，哎，这其实他们的的态度就是也是很还蛮好的这样子。像我觉得来到日本
有一一类人，他们会觉得说，我要把日文学好，我要学习日本的规矩，我要学习日本的文化，我要变成一个他看不出来我是外国人的日本人一样。但有些人也会认为说，这样子太强求于自己，我就是外国人，何必一定要真的？让自己表现得像一个日本人一样，这样子会真的比较好融入社会吗？我觉得应该是做自己就好，因为我们本来就是外国人，我们不要刻意去把自己好像要装成跟日本人一模一样。我们就算日文再好，你讲话的过程中，日本人很容易就可以发现你是你不是日本人。比如说口音，或者是你用词的习惯，如果你一直刻意的去。比如说，不管是哪方面啊，就刻意的去想要装成日本人的话，他们也会觉得你这个人很不自然。我们外国人就是外国人，我们外国人也没有什么特别不好的地方。我们来这个国家生生存、生活，也是因为看到这个国家的好。那我们也去习惯这个国家不好的地方。我觉得反而是他们会对于外国人有更多的好奇，愿意跟你交流。就像我我,我孩子啊，他是现在是小学三年级吧，然后小学三年级日本会教很多的汉字，他们大概会教两百多个汉字，然后这个汉字对小孩子来说是非常痛苦的事情。我小孩他是学中文嘛，他基本基本上所有汉字都看得懂，<笑>然后他同学就非常崇拜他，说哇你怎么会你怎么懂这么多汉字这样子，然后他的那个。那个人缘就非常好，像这样子，其实你就不需要刻意说啊，我我我也是跟日本小孩一样，我都不懂啊。我觉得这样就背道而驰。嗯，对，就是说你原本就是台湾人，永远就是台湾人，不会是说你来到日本就装成日本人的样子，穿着像日本人，完全用日本的文化在在生活的话，就会变成一个日本人。其实不会，永远就是台湾人。我觉得你讲这段很真实，因为我也有认识几个。朋友，他们的想法思思想会觉得说，我来日本，我就是要成为一个一个日本人。本人<笑>我讲日文，我要让他们听不出来，我有任何的口音，我任何的行为举止，我都要表现像一个日本人。但我不知道说他们内心这样子长久下来，会不会觉得很辛苦、很累啊？但在我看来的话，就像你说的，真的是做自己。你身上有一些。他们日本人不知道的东西，没有办法体验到的一些文化，这个才是互相交流、彼此会增进的一个乐趣。对，我那时候一开始来的时候啊，就是比如说我坐在电车上，我就是跟我家我的孩子，如果讲中文的话，那其实旁边的日本人会看你，他会用一个。不知道是怎么说的一种眼神去看，就这样过了一段时间之后，就会觉得说，好像太限缩自己生活的范围。就变成我像是被被隔离的人，被隔离的一群，然后放在日本这个社会。当初其实最担心的是，会有那种霸凌的问题。多多少少有听说，他们他们其实即便日本人都会欺负日本人，更何况我们是外国人，然后又听不懂。那一物件有一物件的难度，它的难度在于你必须要跟周边的邻居打好关系。对对对对对。对，我觉得这个是一个日本人。就是你不能特别不一样，你如果特别不一样，说啊，我就是外国人，我不想做，我不会，我不知道，我不懂，那他们也会觉得你这个人好像不太合群。那你为什么要来日本生活？这样子。那如果真的